I mitt yrke så är er det viktigaste att vara stödig på hand och nöjaktig. Och starta sin egen bedrift handlar också om att navigera tryggt och säkert. Med kompetente rådgivare, närhet till kunderna och god kunskap om lokala marknadsförhåll är er vi bättre rustade än de flesta till att lyckas. Harstad Spörmark, mer värde lokalt. Björn, i ganska lång tid så har du eh, drivit och planlagt för att realisera en dröm. Och för eh, kort tid tillbaka så drog du ut på resa. Hur eh, var det du drog? Jag tog eh, turen ett till eh, Nepal, Himalaya, Kumbu Dan. Ja, vad ska du göra där då? Bestiga två fjäll. Det ena heter Lobosjär och det andra heter Amadaba. Vad snackar vi om i höjda då? Amadamland det är er 6008 det är er det som är er huvudfjället eh och Lobosjö var bara en aklimatiseringssur och det är er på 61 akkurat. Ja. Vi snackar ju nästan om tre gången Galopigen. <laughs> det blir det blir det blir tre gånger. Ja. Ja. men drömmer man stort så havnar man på stora fjäll. Det är er så det ska vara. Ja, så kom du till Nepal. Ja. Eh landade i Kathmandu på lördag och var där i någon dagar för vi eh, tror vidare upp till fjällen och fjällheimen. Mm. Då i Kathmandu så var det hade vi fokus på att slappa av, dricka mycket vatten, eh spise mycket god mat. Mm. Tog ett litet mikroflyg upp till eh, till Lukla och så började vi att gå in och där dagen där. Vad är er vi på i höjden då? Lukla ligger på 28. Mm. Och ja, det er där vi startade gå på 28. Så då var drömmen på något i färd med att realiseras. Ja, det och jag har sett otroligt många dokumentärer och all dokumentär inkluderar den flygplatsen de har i Lukla och inflygningen mot flygplatsen. Och när jag då klart att ha ett hotell med bästa sätt i fly med bästa utsikt så mm. var det en massa känslor som sprang i magen när mm. så vi inte och närmast flysrip och mm. ja fick se fjällen ut ut vinduet. Ja. Då kribblade det. Men så eh, går det en liten tid så börjar du att känna på att eh, här är er det något som är er, som det inte ska vara. Ja eh kände på det för vi tog flyget upp mot uh, Lukla. Uh, där jag hade fått uh, diarré och uh, ganska ont i magen. Uh, och när jag då bynt att gå så uh, var febern kommit och jag måste egentligen kunna koncentrera på mig själv och och skritta om mina var klart inte så prata så mycket med folk eller nyta utsikten eller det att faktiskt vara här jag har drömt mm. om att vara det mm. men jag motiverade mig själv med att tänka att det här går över och uh, jag ska nyta när jag kommer upp i fjällheimen och det verkliga utsikten kommer då ska jag sätta pris på det men akkurat nu måste jag bara fokusera på och mm. komma mig vidare så du tänkte att det här går över ja Jag tänkte bara det var en helt vanlig ja. uh, liten uh, liten fartsump. Ja. Gick det över? Nej, det gjorde det inte. <laughs> nu är er det ju gått över. <laughs> det var fan delvis. Men uh, nej, jag gick ju på en uh, en stor smält till slut. Hur stor? Nej, det var ju det utvecklades här att bli en allvarlig och kritisk situation i i några beliggandes i i upp i Namsjö Bazar så det heter en, mm. en liten landsby uh, i i dalen. Ja. Uh, för när jag kom upp upp till 3500 meter och la mig i den landsbyen så började jag märka att uh, i tillägg att ha den diarré och den febern så började jag få lite ont i hode. Uh, mm. Och det har jag känt på tidigare när jag har varit ja, på Matterhorn eller I, I Frankrike eller i Colorado eller Utah när jag klättrar lite i höjden så har jag känt att jag får lite hodepine men det går över. Um, 
Är er det höjden som gör det? Ja, mm. det är er det att få rätt så slett lite uh, oxygenmangel. Mm. Um, så tänkte jag, ja, det okay, det går över och det är er klart att jag känner lite på det nu. Ehm um, för det att jag är er reducerad för förra. Men um, dagen efter på så var det ju uh, alltså förvärra sig att det tio gånger mm. och då var ju det där Jag hade du vet en man influenser som man brukar kalla det när det har ont i leden och och det frys väldigt. Det hade jag ju men dagen efter på de resterande dagarna som var det, det var det tagit ett helt nytt nivå som jag inte visste fantes en gång. Det är er sån. När sa det stopp? Det är er, jag insåg väl aldrig att det var stopp för det var så svårt för mig att inrömma det för mig själv att att turen är er över och när folk föreslog till mig att uh, jag borde komma med ner så så önskar jag det och man blir så blind av den målsättningen man har man önskar det så mycket man vill bara gå vidare och man tar inte hänsyn till situationen mm. man erkänner inte situationen mm. mm. så man blir rätt och slett blind av målsättningen mm. men det var någon andra som så allvar ja heldigvis <laughs> Så var det en skärpa som hade sett mig när jag gick. För när du får när hälsosyken går över till att bli allvarlig så så sonar man helt ut och logiken mm. försvinner och mm. eh, man är er inte sig själv. Mm. Och han hade sett så då när jag gick att jag hade ingen balans. Jag slet väldigt med pust och var egentligen väldigt fjärn. Mm. Och det i hans värld så är er det och i min värld nu så är mm. er det symptom på ja. uh, en höjdsyke där du måste komma där ner till avlandet med en enda gång. För det där har han sett för. Det har han sett för ja. och har mycket erfaring med. Ja. Uh, och plötsligt var jag en av dem i uh, den statistiken. Mm. Och så blev det alltså helikopter. Ja. Och det tror jag är er, en fantastisk flytur som säkert många betalar otroligt mycket för men jag hade säkert diggat det men jag husker ju inte <laughs> den nei. turen. Nei. Uh, det var morgon efter på lördagskvällen så blev jag extremt dålig. Uh, och då var då han så med och morgon efter tidigt på morgonen så så blev jag flyg ut och ner till sjukhuset. Mm. Men det var uh, det hade ett gott system. Det var helikopter till flygplatsen behänta med ambulans och uh, rätt till och uh, på med också i ambulansen och behandling med gång jag kom kom fram till sjukhus. Mm. Den uh, skärpan uh, du har uh, si, du har tänkt att göra lite igen du för det han gjorde för dig. Ja. Uh, man blir uh, när man går igenom en sån upplevelse så blir man uh, emotionellt tillknutad till mm. händelsen, till folket och till landet. Mm. För det är er en uh, helt ny erfaring för mig, en stark erfaring och uh, han redde på många mått av livet ditt då. Ja, absolut, det ja. gjorde han ju. <laughs> och uh, det är er så att uh, jag är er skyldig han följer vid av. Vi är er ju goda vänner nu. Ja. Men uh, han har en organisation som hjälper fattiga landsbygd att det själv han hjälper familjen till skärpa som mister livet i fjellet och han har byggt två skolor med stötte från norrmän tidigare. Mm. Och när jag hört om det här och hade akkurat fått livet i gav igen så mm. så är er det klart att jag önskar jag tillbaka och inte minst att jag har fått uppleva det folkeslaget på på en sån här måte som jag fick. Mm. Och ja hur mycket de byr på sig själv och hur mycket de hjälper andra och hur mycket de jobbar för att ta vare på familjen och mm. det att bygga nationen upp från mm. från grunden av mm. sten för sten så då önskar jag att bidra med det jag kan bidra med ja och det är er att rätt och slett starta ett projekt där målet är er att bygga en skola ja, ja. Målet är er att samla in uh, lite pengar så att jag kan bygga en skola och att den står färdig i löp av hösten eller redan nästa år. Mm. Så då ska du på invigelsesfest. Det ska. <laughs> och det tror jag blir en skikligt fin uh, ceremoni och upplevelse. Ja. Och dem 
Det er forklart litt hvordan det var, og de kommer til landsby, og de blir mottatt, og det er dans, og det er litt fotballspilling, og, mm. og man sprenger rundt med ungene. Og, og for dem, en skole betyr jo verden, og mm. det er også noe som landsbyen og områdene rundt bygger videre på. Det er ikke et projekt som gir noe her og nu, det er noe som gir noe over lang, lang tid. Mm. Eh, men eh, Bjørn, hvordan, hvordan har du tenkt å legge opp det her eh, prosjektet nå da? Hvordan skal du samle inn de pengene? Nei, det er jo avhengig av at eh, folk tar del og ønsker å bidra. Eh, med min erfaring med nordmenn generelt, og ja, spesielt Harstad, og min opplevelse er at vi er veldig glad i å hjelpe, og vi er veldig glad i å gi, og mm. der vi har mulighet til å gi, og har vi trua på prosjektet, så, så gjør vi det. Mm. Og, <coughs> I første omgang så vil jeg jo prate med folk og ha et foredrag under fjellsportkvelden. Mm. Eh, og avdelingen eh, vil, eh, vil bidra. Eh, og jeg har folk i, i Bergen som jobber med det, og de har inkludert artister. Så det vil også være mm. en veledighetskonsert eh, for det her. Mm. Du, mange vil jo, vil jo komme tilbake til, til Norge og Harstad. Og Tenk som så at det her ble bare en fiasko. Ja. Det gjør ikke du. Nei. Um, det er viktig for mig. Jeg tenker at det er i de skipe stunder du dømmes, og du finner ut hvem du er som, som person. Og jeg har alltid vært uh, ja, positiv, tror jeg. Mm. Og, og en fartsrump er en fartsrump, og den kan man kjøre over mm. og komme ja, gjerne sterkere tilbake. Mm. Og når jeg har summet meg, så er nok det her en, en, en finere opplevelse, en sterkere opplevelse enn hvis jeg hadde bare bestegge fjellet. Mm. Uh, så det her er egentlig egotrippen som uh, ga deg et uh, litt videre syn på, på livet? Ja, rett og slett. For det er jo, det er jo, det er jo egoisme og selvrealisering som gjør at man får på sånne turer. Og, ja, ja. Nu, uh, den episoden her har han uh, skremt deg på noen måte, eller skal du ut på nye eventyr? Jeg skal definitivt ut <laughs> på nye, og jeg skal ta fjellet. Jeg har ikke tenkt så mye på det etter hendelsen og de siste dagene. Nu er fokuset å bygge meg opp, for jeg, det er klart jeg er redusert, og det vil ta mm. lang, lang tid å komme tilbake. Mm. Men uh, for meg er det viktig å fære på disse turene og ha de opplevelsene og det ligger litt i min natur mm. og det skal jeg ikke stride imot mm. så selv om og det er en risiko, risiko man tar om man fære på sånne turer, mm. men det skal jeg leve med mm. Men først skal du bygge skole i Nepal Først skal jeg bygge skole <laughs> Bjørn Fortun, en utrolig interessant historie som jeg er veldig glad du vil dele med oss Tusen takk og lykke til videre ikke minst med skoleåpning Ja, tusen takk